రెండు పైసా ఇది మూడు నెలల తర్వాత తొమ్మిది లక్షల పదిహేను వేల మూడు వందల యాభై ఏడు రా మరి ఫస్ట్ రీపేమెంట్ ఎవరికి ఇస్తాడు టూ లాక్స్ బ్యాలెన్స్ అయితే మొత్తం ఏడు లక్షల పదిహేను వేల మూడు వందల యాభై ఏడు మూడు నెలల తర్వాత టోటల్ ఏడు లక్షల పదిహేడు వేల నాలుగు వందల నలభై రూపాయలు అది మూడు రూపాయల వడ్డీతో రా మరి మొత్తంలో త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ లాక్స్ టీవీ ఇంట్రెస్ట్ నా ఏ కూడా అదే రా ఇంట్రెస్ట్ <laughs> After three months, nine lakh fifteen thousand three hundred and fifty-seven. First repayment, two lakhs. New loan, three point five lakhs. After two months, balance, two point five interest, six lakh eighty one thousand three hundred and forty-four. Three rupees interest, three lakh seventy one thousand three hundred and forty-four. Balance, three lakh fifty-four thousand eight hundred and fifty. After four months, total balance, eight lakh ninety-seven thousand nine hundred and eleven. Chimpa resident. చెప్పావు బాస్ రా బాస్ రాచో కూర్చో బాస్ కూర్చో బాస్ నీ బ్రెయిన్ ఏంటి నువ్వు బారికి రావటం ఏంటి డ్రెస్ ఏంది ఈ మొంత చెప్పండి బాస్ చెప్పాలంటే నా ఈకో ఒప్పుకోదు పెగ్ వేయాల్సిందే బాటిల్ ఇచ్చారా బాలు ఓ జీనియస్ చెప్పు టెన్ స్టేట్ ఫస్ట్ ఇంటర్ స్టేట్ ఫస్ట్ ఎంసెట్ స్టేట్ ఫస్ట్ ఇన్ని ఫస్ట్ లో చాక నేను నాల్ మీద ఎందుకు ఉంటాను ఎక్కడో గాల్లో నేను మామూలుగా లక్కను నమ్మను కానీ నన్ను నమ్మించడానికి నా బ్యాడ్ లక్ ట్రైన్ లో వచ్చింది చూసారా నా బ్యాడ్ లక్ ఎలా ఉందో నాకు నచ్చినంత అందంగా నీరసం వచ్చేంత ఉత్సాహంగా కోపం వచ్చేంత క్యూట్ గా నా బ్యాడ్ లక్ ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి స్వయంగా మా నాని స్టేషన్ కి వెళ్ళాడు సరదా కన్నాను నేను తెస్తలేరా మీరెవరు 
చెప్పు మేము ఐదానా చెప్పాం అప్పటి నుంచి ఇక్కడే ఉండిపోయాం మరి మీ పేరెంట్స్ బాలు అంత అయ్యే వరకు బాలు రూమ్ నుంచి బయటకు రాద్దని వదిలేసెళ్ళిపోయారు మా పేరెంట్స్ అవునక్క నాకు కూడా సైట్ లేదక్క బాలు ఉందని మా పేరెంట్స్ నాకు బలవంతం చేసి పెట్టేశారు అక్క ఇష్టపడచ్చు మొత్తం మీద మీరు చాలా బాగుంది ఇంట్లో కూడా యూనిఫామే నవబుద్ధి కావట్లేదు అనవసరమైన విషయాలు గుర్తు పెట్టుకోండి వీర వెంకట సత్య సాయి నాగదుర్గ శేషావతారు సీత మహాలక్ష్మి వీర వెంకట సత్య సాయి మహాలక్ష్మి వన్ ట్వంటీ కేబీ నీ కోసం అంత మెమరీ వేస్ట్ చేయలేను షార్ట్ చేసి చెప్పు మహాలక్ష్మి మహాలక్ష్మి ట్వంటీ కేబీ ఓకే నీ ర్యాంక్ ఎంత మండలం ఫస్ట్ బాబా సింగింగ్ లో నీ ఫస్ట్ ఇయర్ పర్సంటేజ్ ఎంత అంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నా పర్సంటేజ్ ఎంతో తెలుసా నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అందుకే కదా బాబా మీ కాలేజ్ లో జాయిన్ అయ్యాను పర్సంటేజ్ నాది కాలేజ్ ది కాదు బాబా రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర నీ హోటింగ్ చూశాను చాలా బాగుంది బస్ స్టాప్ లో చూడు ఇంకా బాగుంటుంది బాబా కాఫీ ఆ టైం టేబుల్ చూడు దీనికోసం నేనంత మెమరీ వేస్ట్ చేయలేను కొంచెం షార్ట్ చేసి చెప్పు మహాలక్ష్మికి ఇష్టమని చేశాను రా ఎందుకు రా అవును ఈరోజు శనివారం కాదు కదా నువ్వు శనివారం తినవా తినను అయితే నీకు రోజు శనివారమే అదేంటి బాలు చికెన్ తింటే ఇష్టం ఉండదక్క అయితే నేను ఊరికి వెళ్ళిపోతా ఏ ప్లస్ పీ హోల్ స్క్వేర్ కరెక్ట్ కూర్చోండి తినండి తినండి
నాన్వెజ్ అంటే ఇష్టమా నీ పర్సంటేజ్ ఏంటో మళ్ళీ చెప్పు అంటే సెకండ్ క్లాస్ చూసారా బ్రెయిన్ లెస్ ఫెలోస్ నాన్ వెజ్ తింటే బ్రెయిన్ పనిచేయదు అనడానికి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ సో నాన్ వెజ్ తింటే కిటయా ఆ చికెన్ తీసే అమ్మా నేను ఎలా వస్తా నువ్వు ఇదే మా లక్ష్మణ్ కూడా తీసుకెళ్ళరా కుదరదు బాలు మహేంద్ర గారు దాని కాలేజీ కొత్త మీతో కలిసి చదువుకుంటుందని ఊరు నుంచి తీసుకొచ్చాం దాన్ని కూడా తీసుకువెళ్ళండి మహాలక్ష్మి నేను డ్రాప్ చేస్తానులేమా వాడిని వెళ్ళి ఈ రోజు తీసుకెళ్తావు రోజు నువ్వే తీసుకెళ్తావా వాణ్ణి తీసుకెళ్ళి బాలు ఫైవ్ మినిట్స్ వెళ్ళి ఒక గ్లాస్ వాటర్ పట్టుకురా తాగు వెళ్ళి గ్లాస్ పెట్టేసరా దిగు షేర్ ఆటో వస్తుంది డైరెక్ట్ గా కాలేజ్ దగ్గర అవుతుంది ఇంట్లోనే బావ కాలేజ్ లో బాలు సెకండ్ అవర్కి వచ్చింది అజిత్ కడికి రే అజిత్ పార్టీ 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 నేను ఎందుకు ఇవ్వాలి ఫస్ట్ వచ్చి నువ్వు కదా ఇక్కడ సెకండ్ అవర్ వస్తే ఆడే పార్టీ ఇవ్వాలి నువ్వు లేదు ఆయన ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడల్లా పార్టీ ఇవ్వాలంటే అలా బాబు ఆశ్రమం పోలు తెలుసా నాన్న పది కాఫీ పది క్యాంపెట్ ఐ వాంట్ వన్ కోల్డ్ కాఫీ బాలు 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 ఈజ్ సంథింగ్ బాలు ఈజ్ ఎనీథింగ్ బాలు ఈజ్ గ్రేట్ ఈ కాలేజీలో కొత్తగా కట్టిన బ్లాక్ కి ఫస్ట్ వచ్చిన వాడు పేరు పెట్టడం నేను పెట్టిన సాంప్రదాయం మీ బ్యాచ్ లో నువ్వు ఫస్ట్ వస్తావు నాకు తెలుసు అందుకే ఈ బ్లాక్ ని పేరు పెట్టా బాలు మహేంద్ర బ్లాక్ దిస్ బ్లాక్ బిలాంగ్స్ టు యూ దిస్ బ్లాక్ ఈజ్ యూ ఆర్ బట్ వన్ థింగ్ ఫస్ట్ వచ్చిన వాడు పార్టీ ఇచ్చే సాంప్రదాయం నువ్వు మార్చావు నాకు నీ దగ్గర పార్టీ తీసుకోవాలని కోరిక సరదాగా ఒకసారి సెకండ్ రావు ప్లీజ్ 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 సారీ సార్ మీరు నా పార్టీ తీసుకోలేరు నో ప్రాబ్లం హెర్ ఈస్ ద పార్టీ ఎంజాయ్ బరు మహేంద్ర బ్లాక్ ఫాలో మీ వేర్ ఈస్ ద పార్టీ అదేంటి బాబా ఫస్ట్ వచ్చి అంత డల్ గా ఉన్నావు అది నేనైతేనా ఏం చేస్తావు దట్ ఈస్ మహాలక్ష్మి అంట ఆ ఛాన్స్ నీకు ఎప్పుడు రాదులే ఏంట్రా బాగుంటుంది నీ వరదలా ఏ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ లేవు కాబట్టి బాలుగాడికి ర్యాంక్స్ వస్తున్నాయని ఎవరు అనుకోకూడదు అందుకే తవ్వుతున్నా స్మెల్ వస్తుందా బాబా లవ్ లెటర్ ఎవరు ఆ రోజా వచ్చిందా మీకెలా తెలుసు మిగిలిన తను ఒకతే కదా చదువు కాబోయే బిల్ గేట్స్ గారికి మీ ఐస్ బాగుంటాయి అండర్లైన్ చేయి 
మీ స్పెక్స్ బాగుంటాయి అండర్లైన్ చేయి కానీ మీకు అవి సూట్ అవ్వలేదు కొట్టే దాని ముందు కూడా కొట్టే ఐస్ బాగుంటాయి అదా బావా మీరు బైక్ స్టైల్ గా డ్రైవ్ చేస్తారు అండర్లైన్ చేస్తున్నాను బావా మళ్ళీ అండర్లైన్ చేయి కానీ మీ మర్దల్ని బస్ స్టాప్ లో వన్ టూర్ గా వదిలేయడమే ఏం బాగాలేదు సొంత బ్రెయిన్ వాడకు ఉన్న చదువు నన్ను బావా అని కూడా పిలువద్దన్నాడురా చాలా బాధేసింది సుబ్రహ్మణ్యం ఎంత మంచి పోయి అక్కడ నన్ను నైన్త్ ఇక్కడ పిలుస్తాడా నేను రోజు మా అమ్మాయి కడుకోదక్క ఈ చేతులతో బైక్ కడుకుతున్నా ఏ వాటా బాయ్ ఇలా ఉన్నా అన్నక్క ఇప్పుడు ఇలాగైపోయాను నా బట్టలన్నీ ఇప్పుడు ఆడేసుకుంటున్నాడక్క కంప్యూటర్ నీదని తొక్కిస్తానని తొదపాసం పెట్టారక్క కావాలంటే చూడు ఆ మర్చింట్రా మర్చిపోకూడదని నేనే మర్చిట్టేసుకున్నాను రేపు నాకు ల్యాబ్ ఉందిరా అర్జెంట్ గా కంప్యూటర్ కావాలి నువ్వు మర్చిపోయావా అక్క ఫస్ట్ ర్యాంక్ అది కంప్యూటర్ ఫస్ట్ ఏంట ఫస్ట్ ఫస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళే కంప్యూటర్ వాడాల అక్క కంప్యూటర్ సైన్స్ చదువుతున్నప్పుడు కంప్యూటర్ ఎందుకు పడకొద్దు అక్క నీకోసం నేను కంప్యూటర్ కాదు ఫైవ్ ఏంటి డౌట్ బాబా యాక్చువల్ గా ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ ఇచ్చాడు బాబా ఆ తర్వాత వై ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇచ్చాడు ఈ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ ని ఈ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నువ్వే చెప్పు బాబా హైపర్ పోలా అది సర్కిల్ కదా సెంటర్ ఏఈ అంటే నాపికి శీర్షానికి మధ్య దూరం కదా తెలుగు మీడియమా చదవలేదా చదవరు మీ అమ్మాయిలు ఎందుకు చదువుకోవాలి ఎవడో ఒకటి రాత్రి పగలు కష్టపడి చదువుకొని జాబ్ సంపాదిస్తే మీరు అని పెళ్లి చేసుకుంటారు వాటి కష్టాన్ని మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు రోడ్ మీద ఏంటి బైక్ మీద బైక్ మీద అంత ఇన్నసెంట్ గా ఫేస్ పెట్టకు స్పీడ్ బ్రేకర్ వచ్చింది ఆ ఫోర్స్ కి బైక్ జంప్ అయింది నువ్వు నా మీద పడ్డ నీ చేస్ట్ నాకు టచ్ అయింది టచ్ అయిందని నీకు తెలుసు కానీ అలాగే ఉండిపోయావు నీ బ్రీత్ లో కూడా కొంచెం తేడా వచ్చింది అంటే నువ్వేదో ఫీల్ అయ్యావు అనమాట దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇన్ఫాచ్యుయేషన్ అకార్డింగ్ టు ఫ్రాట్ సైకాలజీ ఇన్ఫాచ్యుయేషన్ ఇస్ ఓన్లీ అన్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ అండ్ ఇస్ అ స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ కంప్లీట్లీ క్యారీడ్ అవే బై అన్రీజన్ ప్యాషన్ ఫూలిష్లీ ఎక్స్ట్రావింగ్ ఫీలింగ్ అండ్ అన్అప్రిషియేటెడ్ ఆఫ్ అన్ కంప్లీట్లీ అన్వారెంటెడ్ ఇమోషన్ నేను మెచ్యూర్ కాబట్టి సరిపోయింది వేరే వాళ్ళు అయితే వేరే లా అడ్వాంటేజ్ తీసుకునే వాళ్ళు చికెన్ తినావా నీ చేయువు అరే నాకు రథమైంద అక్కని ఇంకెప్పుడు పాలు రూమ్కి ఒంటరిగా పంపించుకోదు కరెక్టే ఓ
ఓదార్చాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఎందుకంటే ఫెయిల్ అయితే ఆ బాధ ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలీదు నేను ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవ్వలేదు కదా ఏంటి వెళ్ళిపోతా అంటున్నావు రావడం పడవని ఇష్టమా చదవకపోతే ఎవరైనా ఫెయిల్ అవుతారు దానికి బాధపడ్డం ఎందుకు ఒకసారి చదివిరాయ్ నేను హెల్ప్ చేస్తాను ఫెయిల్ అయితే నేనే నేను మీ ఇంటికి పంపిస్తాను ఇది నా ఒరిజినల్ టైం టేబుల్ నేను ఇంటెలిజెంట్ కాబట్టి నేను వన్ అవర్ చదివితే సరిపోతుంది నేను వన్ అవర్ చదివితే నువ్వు ఫైవ్ అవర్స్ చదువుకోవాలి సో యోర్ టైం టేబుల్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ టైమ్స్ ఇన్ టు మై టైం టేబుల్ అర్థమైందా ఇవిగో నా బుక్స్ చదువుకో ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే అడుగు ఇంతకీ ఉండేటట్టు రాసిందా పోయేటట్టు రాసిందా ఫెయిల్ అయి ఉంటది లేదు లేదు పాస్ అయి ఉంటది వీడు అన్నట్టు ఫెయిల్ అవ్వలేదు నువ్వు అనుకున్నట్టు పాస్ అవ్వలేదు ఏమైంది బాగా కలొచ్చింది ఏ మహాలక్ష్మి నీకు ఒక జోక్ తెలుసా నాకు నేను రాత్రి ఒక కలొచ్చింది నీకే ఫస్ట్ వచ్చిందంట కాలేజ్ అంతా కంగ్రాట్స్ మహాలక్ష్మి కంగ్రాట్స్ మహాలక్ష్మి అంటూ నాకు ఎంత నవ్వు వచ్చింది తెలుసా ఇట్ వాజ్ అన్బిలీవబుల్ సెకండ్ అవర్ కి నీకే బాలు పార్టీ పార్టీనా నేనే కూడా ఏంటి సెకండ్ వచ్చింది నువ్వే కదా సెకండ్ వచ్చి ఆడే పార్టీ ఇవ్వాలి కదా రూల్ కదా ఎరా కరెక్ట్ కదా పార్టీ ఇంపార్టెంట్ లక్ష్మి 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 మహాలక్ష్మి లక్ష్మి సంథింగ్ లక్ష్మి ఎనీథింగ్ లక్ష్మి గ్రే ఇన్నాళ్ళు అబ్బాయిల పేరుతోనే బ్లాక్స్ ఉన్నా కానీ ఒక్క అమ్మాయి పేరు కూడా లేదేంటా అని తెగ ఆరాట పడిపోతున్న నాకు ఊరట కలిగించడానికి మహాలక్ష్మి లా వచ్చావు మహాలక్ష్మి మహాలక్ష్మి బ్లాక్ దిస్ బ్లాక్ బిలాంగ్స్ టు యూ దిస్ బ్లాక్ ఇస్ యూ అనదర్ సూపర్ బాలు దగ్గర పార్టీ తీసుకోవాలనే నా లైఫ్ యాంబిషన్ కూడా నువ్వే తీర్చావు కంగ్రాచులేషన్స్ ఏమయ్యా బాలు సరదాగా సెకండ్ రమ్మంటే నిజంగా వచ్చావు నాకు పార్టీ ఇవ్వడం కోసం అంత సాక్రిఫైజ్ అవసరమా యు లవ్ మీ మహాలక్ష్మి బ్లాక్ ఎవరు ఆ రోజు వచ్చిందా ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి దానికి నీకు కాదు బాబా నాకు ఎవడిచ్చాడు వాడెవడో లెటర్ ఇస్తే తీసేసుకోవటమేనా లాగి పెట్టి రెండు కొట్టద్దు దానికి పెద్ద గాడైపోయాను కాపలా కాయలాక చచ్చిపోతున్నాను రేపు ఏదైనా అది బానే ఉంటుంది అందరు మనల్ని అంటారు ఏంట్రా మన మహాలక్ష్మి ఫస్ట్ వచ్చిందంట కదా ఆడెవడో లెటర్ ఇచ్చాడంటే నువ్వు ఫస్ట్ అంటావు ఏంటి ఫస్ట్ తొక్కలో ఫస్ట్ చదువుకుంటే ఎవరికైనా ఫస్ట్ వస్తుంది ఇక్కడ క్యారెక్టర్ ఇంపార్టెంట్ అర్థం కావట్లేదా ఏంట్రా మహాలక్ష్మి ఫస్ట్ వచ్చిందంటగా ఆ వచ్చిందే కూర్చోబెట్టి చదివించానుగా రాకేం చేస్తుంది అయినా దానికి కాన్ఫిడెన్స్ రావాలని నేనే ఎగ్జామ్ సరిగ్గా రాలేదు ఏంటి కాలేజ్ మొత్తం సరిగ్గా రాలేదా అయినా ఇదంత లీనియన్స్ ఇస్తే ఆ లెటర్ ఇస్తాడు ఆడెవడో ఇచ్చాడంటే తీసేసుకుందంట కాలేజ్ లో నా పరువు మొత్తం పోయింది 
బామా నువ్వైనా చెప్పామా నీ మనోరాళ్ళకి ఎవడో లవ్ లెటర్ ఇస్తే సిగ్గు చేయడు కాదు ఏంటి నన్నెవరు పట్టించుకోవట్లేదు ఆ సర్లే అంతా నేనే చూసుకోవాలి ఎందుకని ఇరిటేట్ అవుతున్నా బావా లెటర్ ఇచ్చాడనా లేక నాకు ఫస్ట్ వచ్చిందనా గడుపు మండిపోతున్నట్టుంది కుడ్రిటా బావా A plus B whole square. A plus B whole square. A plus B whole square. నా కంప్యూటర్ లో పాస్వర్డ్ ఎవరు పెట్టారు మహాలక్ష్మి మహాలక్ష్మ ఎందుకు నువ్వే కదా అన్నావు ఎవరు ఫస్ట్ వస్తే వాడదే కంప్యూటర్ అని నువ్వు సెకండ్ వచ్చావు కాబట్టి కంప్యూటర్ మహాలక్ష్మి అయింది అమ్మా మహాలక్ష్మి ఆ పాస్వర్డ్ అంటే చెప్పమ్మా పాపం గిలగిలా కొట్టుకుంటున్నాడు చెప్తే తెలిసిపోతుంది మావి ఈ లెగ్ పీస్ తినేసి నేనే వెళ్ళి ఓపెన్ చేస్తా ఏం అవసరం లేదులే ఆ కోడి బిర్యానీ మహా అయితే ఏం పెట్టుంటుంది ఏ తొక్కలో చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పెట్టుంటుంది అది నేనే చూసుకుంటాలే మహాలక్ష్మి చికెన్ ఏదైనా ప్రపంచం పాస్వర్డ్ అయితే అదే పెట్టుంటుంది చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎస్ మహాలక్ష్మి వన్ ట్వంటీ కేవ్ పాస్వర్డ్ వెళ్ళండ్రా ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఇంట్లో పెట్టుకుని బాలు ఎలా చూస్తున్నాడండి ఒకసారి ఆ కళ్ళ జోతి తుడుచుకుని సరిగ్గా చూడమనండి ఆ నడుమ ఏంటండి బాబు ఆ ఒక్క పాటు చూస్తూ ఓ సెమిస్టర్ మొత్తం గడిపేయచ్చు నాకు తెలిసి మీ నడుం చూసే సరికిలు కనిపెట్టుంటారు మీ నడుం వంపుతోనే చందమామని ఆకాశంలో గీసుంటారు నిజానికి మీ నడుం కొలవటానికే సున్నాని కనిపెట్టుంటారు అస్తవ్యస్తంగా ఉన్న ఎన్నో అర్ధవృత్తాల అర్ధవంతమైన కలియకే మీరు ఇట్లు మీ శాండి అయ్యో అబ్బా అయిపోయింది దేవుడు దేవుడు అది 
According to Freud psychology, infatuation is an only attraction between male and female and is a state of being completely carried away by unreasoned passion, foolishly extravagant feeling, unappreciated, often unwarranted emotion. You are mature, Baba. Why are you talking about it? Actually, this is not my fault. You. That is Mahalakshmi. What are you talking about? What are you talking about? तेरा कौन है बिजनेस तो लेना माँ तेरी है माँ अब ना माँ रात्री एक कन्हैया तुम्हें देख में बैठूं नहीं कुरिंदे ही उल्लंघन तेरी कैसी ना माँ मिलिश ले वो मात्रा चाहते तो ना माँ इप्पू ना कर दो तो ना माँ आलारण टाइम मार पड़ते हैं बुक्स में सही पड़ते हैं बाथरूम लौंटे बाइट डोर लगे पड़ते हैं � रात्रांता इंटलो दयाल तेरुक ताऊंटे निदर रेला पाटन दी नाकु दयाल अंडे बाई में आयु इधर उसके द दयाल कम बाई में दी दयाल कम इधर चांस चिकन मत्तल लागिन जैसे इवाले सेनवर वाता आयु लक्ष्मी अनकोन बाई पड़ गया ना ஏன்டிலேட்டு? चुटले दे बालू महेंद्र कर दंडम पिट्टू कुन्नारू देखो ना ना ये वाले डे बाना वाह आप बाना माँ आटोले पाला पड़ती है इसको 
పూజ స్పెషల్ గా చికెన్ నుండి పెడుతుంది అప్పుడే మహాలక్ష్మి పెళ్ళింటి అన్నయ్య గారు కాదమ్మా మంచి సంబంధం అబ్బాయి చాలా మంచి వాడు కట్నం కూడా వద్దంటున్నాడు మన మహాలక్ష్మిని ఎక్కడ చూశారంట అతనికి మన అమ్మాయి బాగా నచ్చింది నెల రోజుల్లో పెళ్లి చేసుకుని అమెరికా తీసుకెళ్లిపోతానంటున్నాడు మీరు చెప్పిందే కరెక్ట్ మామయ్య మహాలక్ష్మికి వెంటనే పెళ్లి చేసేయండి ఇంకా లేట్ చేయమాకండి అయ్యో కాలేజ్ లో కాపాడలేక చచ్చిపోతున్నాను మామయ్య రోజు ఇన్ లవ్ లెటర్లు కాలేజ్ అంతా దీని వెనకాలే మామయ్య పెళ్లి చేస్తే అమెరికాకైనా వెళ్తుంది లేదంటే ఎక్కడికి వెళ్తున్నావునని భయం వేస్తున్నాను అది కాదల్లుడు తల్లి లేని పిల్లనే కదా తనని ఇక్కడ చదివించుకుందామని వాళ్ల మామయ్య అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాడు ఇప్పుడు దీని పెళ్లికి తొందర ఏం వచ్చింది దీని చదువు పూర్తయిన తర్వాత ఇంతకంటే మంచి సంబంధం చూసి దీనికి మేమే పెళ్లి జరిపిస్తాం పెళ్లి మీరు చేయడానికి నేను చేయడానికి తేడా ఉంది కదండి అయినా అది ఆడపిల్ల దానికి ఎందుకంటే చదువు ఎందుకండి నువ్వు మళ్లీ కరెక్ట్ మామయ్య ఆడపిల్లని ఎక్కువ చదివించుకోద్దు ఒకవేళ ఎక్కువ చదివిస్తే వాళ్ళ మొగుళ్ళు వాళ్ళని తట్టుకోలేక వదిలేసెలిపోతారు ఇప్పుడు తాతయ్య బామ్ని ఎట్లా వదిలేసెలిపోయారు అలా రే నోర్మే మాటలు తిన్నగా రాని మీ తాతయ్య నన్ను వదిలేసిపోలేదురా నేనే మీ తాతయ్యని వదిలేసి వచ్చాను ఇన్నాళ్లు ఎవరి అవసరం లేకుండా నా పిల్లల్ని పెద్ద చేసి ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చాను ఏరుణ నీ కొడుకుని కొంచెం నోరు అదుపులో పెట్టుకోమను నేను వస్తాను ఉండండి అన్నయ్య గారు ఆయన కూడా చెప్పారు కానీ వద్దమ్మా వాడు వస్తే నన్ను ఒప్పించడానికి ప్రయత్నిస్తాడు వాడిని బాధ పెట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు అబ్బాయి నీతో ఏదో మాట్లాడాలంట సోమవారం మీ కాలేజీకి వస్తానన్నాడు ఆ రోజు మాత్రం కాస్త చీర కట్టుకెళ్ళమ్మా హిమా చదువుకుంటామా ఎందుకే నీకు కష్టాలు నీ కోసం ఎవరో కష్టపడి చదువుకొని జాబ్ సంపాదించి వచ్చి పెళ్లి చేసుకొని తీసుకెళ్లిపోతాడు చూడు మా మహాలక్ష్మి కోసం కష్టపడిన దొరికిస్తాడు నెక్స్ట్ మంత్ పెళ్ళంట అడుగు అడుగు అసలు మీ అమ్మాయిలు చదువుకోకూడదు మీరు జిమ్ములకి వెళ్ళి ఫిగర్లు పెంచాలి మేము అబ్బాయిలు ఎందుకు మీ కోసం కష్టపడి చదువుతాం గో టెల్ ఆల్ ద గర్ల్స్ గో ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ గో ఫ్రీ గౌట్ ఎలా సతీష్ అలా కూర్చున్నా రిజల్ట్స్ రాలేదా వచ్చినామా మరి చెప్పు మహాలక్ష్మికి ఆ మహాలక్ష్మికి మహాలక్ష్మికి నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మామ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మరి మరి నాకు నీకు నైన్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఎస్ ఫస్ట్ చూసావా ఎస్ ఎస్ రే రూల్స్ చేంజ్ ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ వచ్చినందుకు పార్టీ అందరికి ఏం కావాలో ఇచ్చే ఎస్ థ్యాంక్ యూ మామా థ్యాంక్ యూ కంగ్రాచులేషన్స్ ఏతో స్టార్ట్ అవుతాయి ఏతో ఏ బ్లాక్ లేదంటే నేను ఎప్పటి నుంచో ఫీల్ అవుతున్నాను కానీ అది నువ్వు సాధించావు అవును మామా అజిత్ గారికి ఈసారి నైన్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ పార్టీ ఫస్ట్ అజిత్ గ్రేట్ అజిత్ సూపర్ అజిత్ బట్ వన్ థింగ్ వేర్ ఇస్ ద సెకండ్ పార్టీ ఓ మళ్ళీ పార్టీ బాలుదేనా కమాన్ బాలు పార్టీ పాపం సార్ వదిలేండి ఇకపై సెకండ్ వచ్చినప్పుడు అలా బాలుగాడ్ పార్టీ ఇవ్వాలంటే అలా బాబు ఆస్తులు అమ్ముకోవాల్సి వస్తాడు ఈసారి పార్టీ నేనే ఇస్తాను సార్ రండి ఎంజాయ్ చేద్దాం నో పార్టీస్ ఓన్లీ స్టడీస్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో ఫస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళ పేరు బ్లాక్ మీద పర్మనెంట్ అయిపోతుంది అది మహాలక్ష్మి బ్లాక్ కావచ్చు బాలు బ్లాక్ కావచ్చు అజిత్ బ్లాక్ కావచ్చు ఛాన్స్ లేదు సార్ అది అజిత్ బ్లాక్ అని మీరు ఫిక్స్ అయిపోండి ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ కీప్ ఇట్ అప్ అండ్ డౌన్ ఎంటీ బ్లాక్ ఈ విందో ఫాలో మీ కాంప్రమైజ్ ఫస్ట్ వస్తే నీకైనా రావాలి నాకైనా రావాలి ఇంకెవరికి రాకూడదు మిషన్ నెంబర్ టూ అజిత్ ని చెడగొట్టాలి మిషన్ నెంబర్ వన్ నా పెళ్లి చెడగొట్టాలి కానీ నాకు ఒక కండిషన్ ఉంది నాకు ఒక కండిషన్ ఉంది నువ్వు దట్ ఇస్ మహాలక్ష్మి అనకూడదు నువ్వు కంప్యూటర్ పాస్వర్డ్ అడగకూడదు నేను ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ లో వీక్ బావా నాకు తెలుసు నేను హెల్ప్ చేస్తాను నువ్వు వర్చువల్ రియాలిటీ లో వీక్ బావా నాకు తెలుసు నువ్వు హెల్ప్ చేస్తావని సడన్ గా మన ఇద్దరు గొడవ వచ్చి మాట్లాడుకోవడం మానేస్తే ముందెవరు మాట్లాడాలి సరే హెడ్స్ పడితే నువ్వు ఫస్ట్ టేల్స్ పడితే నేను ఫస్ట్ కాదు హెడ్స్ పడితే నువ్వు మాట్లాడాలి టేల్స్ పడితే నేను మాట్లాడాలి కుదరదు ఎక్స్ 
Excuse me. Yeah. Uh, Mahal. Malakshmi. Rather run into another problem on the Monday queen than a Sandy or drop Jimano. Maradaka drop Jimano. Sandy. Sandy. Second floor. Uh. Hey, hello, hello. hello. Sandy. Uh. Mahalakshmi. Hey, hey, hey. Yakin, yakin. Fifteen hundred. Ain't it? Kanjai. Kanjaya. Malasham Pamper, no? Hello, Sandy. Malakshmi called her Nico. మహాలక్ష్మి గురించి నేను చెప్తాను మహాలక్ష్మి అమ్మాయి గురించి ఎవరేం చెప్పిన నమ్మకండి చాలా మంచి పిల్ల వెరీ నైస్ గే క్లాస్ లో ఎప్పుడు తనే ఫస్ట్ ఈ బ్లాక్ కూడా అమ్మాయి పేరే పెడదామని చూస్తున్నాను నేను అమ్మాయికి అసలు ఏ బ్యాడ్ హ్యాబ్స్ లేవు నచ్చింది బట్ సంథింగ్ మూడు నెలల క్రితం బాలు అనే అబ్బాయితో లవ్ లో ఫెయిల్ అయింది పాపం మంచి పిల్ల కదా తట్టుకోలేకపోయింది అప్పటి నుంచి పబ్స్ అని ట్రక్స్ అని బంగ్ అని బొంగ్ అని గాంజా అని ఎవ్రీథింగ్ బట్ వన్ థింగ్ ఆ అమ్మాయి సిగరెట్ కాల్చడం మాత్రం నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు వెరీ దిస్ థింగ్ నా దగ్గరే ఉందయ్యా ఎక్స్క్యూజ్ మీ మీరు ప్రసాద్ కదా నేను మహాలక్ష్మి మా నాన్నగారు చెప్పారు మీరు వస్తారని మీ ఫోటో చూశాను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చూస్తున్నాను మీరు నాకు ఓకే మీ సెల్ ఫోన్ నంబర్ ఎప్పుడైనా మాట్లాడడానికి నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ జీరో డబల్ జీరో త్రిబుల్ వన్ గోవింద గోవింద ఏంటి ఏం చూస్తున్నారు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందని 
ఇదంతా కామన్ ఏ అమ్మాయి అబ్బాయి మధ్యనైనా ఉంటుంది ఇట్స్ జస్ట్ ఇన్ఫాచ్యుయేషన్ అకార్డింగ్ టు ఫ్రాట్ సైకాలజీ యు నో ఇన్ఫాచ్యుయేషన్ ఇస్ ఓన్లీ ఇదంతా మీకెలా తెలుసు ఒరు బాబు చాలా సార్లేనా అండి ఆ సర్లే సర్లే మనకు రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది కదా రా చదువుకుందాం బాగా చదువుకోండి దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో కంబైన్ స్టడీస్ అంటారు ఇది ఒక థియరీ హలో అల్లుడు గారు మీ కూతురికి మంచి సంబంధం చూశాను మీరు చేయగలిగిన సంబంధమే ఒకసారి రండి మాట్లాడుకుందాం మహాలక్ష్మి నాకే ఫస్ట్ వస్తే నేను నీకు ఒకటి చెప్తాను దిస్ ఈస్ నాట్ ఆర్డినరీ థింగ్ దిస్ ఈస్ స్పెషల్ థింగ్ దిస్ ఈస్ బాలు థింగ్ దిస్ ఈస్ బాలు మహేంద్ర హలో రమేష్ గారు మీ అబ్బాయి ఎప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చినా పార్టీ ఇవ్వలేదు ఈసారి పార్టీ ఇస్తున్నారు కాసేపు ఆగండి మా బావగారు ఊరి నుంచి వస్తున్నారు వచ్చాక చెప్తాం వచ్చిన సస్పెన్స్ ఓహో హలో హలో ఏంటి బాహాలక్ష్మి నీకు ఫస్ట్ రాలేదా బావుకు వచ్చిన చాలా మీ బావుకు వస్తే నీకు కూడా వచ్చినట్టేనా వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఏదో ఇన్ఫాక్షన్ అంట మొత్తం మీ చేతిలో పార్టీ తీసుకున్నాం మొత్తానికి బాబు బాగా ప్లాన్ చేశారుగా అజిత్ గడి బిస్కెట్ వేసి ఫస్ట్ కొట్టేశారు గ్రేట్ మా మీరిద్దరు కలిసి ఎంత పెద్ద ప్లాన్ చేసినా జస్ట్ టూ పర్సెంట్ తక్కువ వచ్చింది లేకపోతే వాడే ఫస్ట్ వచ్చేవాడేమో మహాలక్ష్మి మీ నాన్న ఏంటి ఇంకా రాలేదు తీసుకెళ్తాను మీరు రైట్ యా ఫీల్ అవు కాజ జీవితంలో గెలిపోవటంలో సహజమే వాటిని పక్కన పెట్టి ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి బలిజనకి చంకద్ బాబా షాక్ అయిపోయి ఉంటాడు లేకపోతే సెకండ్ వచ్చినందుకు పార్టీ ఇవ్వాలంటే మా బాబా ఆస్తులు అమ్ముకోవాలా ఏదైనా వాడు గ్రేట్ బాబా మనం ఎంత డిస్టర్బ్ చేసినా వాడికి నీకన్నా టూ పర్సెంటే తక్కువ వచ్చింది మనం ప్లాన్ చేసాం కాబట్టి సరిపోయింది లేకపోతే వాడి ఫస్ట్ వచ్చేవాడేమో మన ప్లాన్ బాగా వర్కౌట్ అయింది కదా సో ఆయన డిస్టర్బ్ చేయ అంటే నాకు ఫస్ట్ వచ్చేది కాదు డెఫినెట్ గా అడు కత్తడు నాకు ఎంతైనా అజిత్ గ్రేట్ కదా మహాలక్ష్మి అంతే కదా బాబా మరి నేను అదే అజిత్ గ్రేట్ అయితే మరి నేను నువ్వు గ్రేటే బాబా ఓ క్వశ్చన్ కి రెండు ఆన్సర్లు ఉండవు అజిత్ గ్రేటా నేను గ్రేటా నువ్వే గ్రేట్ బాబా ఆ గ్యాప్ ఏంటి ఆలోచిస్తే గాని నేను గ్రేట్ అనిపించట్లేదా బలవంతంగా ఒప్పుకున్నావా అంతా హ్యాపీగా ఉన్నారు బాబా 
ఈ గొడవ ఎంత ఎందుకు కేక్ కట్ చేత్తు గందా సో గొడవలు ఎందుకు అని ఒప్పుకుంటున్నా సో అజిత్ ఇస్ గ్రేట్ నేను ఫస్ట్ వస్తే ఏదో చెప్తా అన్నా ఇదేనా నువ్వు నాతో మాట్లాడద్దు అసలు ఫస్ట్ వచ్చిన సాటిస్ఫాక్షన్ ఏం లేదు ఎవడో ముస్టేజ్ ఫస్ట్ వచ్చినట్టు పార్టీ లేదా ఏం లేదు అందరు నెలకోమని వెళ్ళి నాన్నకి చెప్పు అందరికి నేను ఎదో లాక్ అనిపిస్తున్నాను అజిత్ గడ్ గ్రేటా అసలు కాడేలా గ్రేట్ అవుతాడు అసలు నీకు ఆ థాట్ ఎలా వచ్చింది డిస్టర్బ్ చేసినప్పుడు డిస్టర్బ్ అయితే అట్ గ్రేటా చూడు ఒకవేళ ఆడికి నిజంగా చదువు మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఎవరు డిస్టర్బ్ చేసినా డిస్టర్బ్ అవుడు ఇన్ఫా చూసిన నువ్వు నన్ను డిస్టర్బ్ చేయాలా నేను డిస్టర్బ్ అయ్యానా అంటే నేను డిస్టర్బ్ చేశానా బాబా అజిత్ గారికి డిస్టర్బెన్స్ అంటే నువ్వు నన్ను డిస్టర్బ్ చేసినట్టే రెండు ఒక్కటేనా బాబా ఒకటే ఒక్కటే అయితే ఇప్పుడు చెప్తున్నాను నీకు నా అజిత్ గ్రేట్ అవుట్ గెట్ అవుట్ వెళ్ళిపో ఇక్కడి నుంచి తినేది మా ఫుడ్ పొగిడేది ఆడిని ఏంటి ఏమంటున్నా తినేది మా ఫుడ్ పొగిడేది ఆడిని అన్న అయితే ఏంటి చూడన్న ఏమంటుందో ఎక్కడో ఊరు నుంచి తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకుని ఫుడ్ పెట్టి కాలేజ్ డబ్బులు కట్టి చదివిస్తే వేరే ఎవరో పోగుతుంది అజిత్ ఇస్ గ్రేట్ అంటే అజిత్ ఇస్ గ్రేట్ అసలు ఎవడో ఎవరికి ఫుడ్ పెట్టారు మామయ్య బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసింది మా నాన్న డబ్బులు అది మర్చిపోతో మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి అర్థం పర్థం లేకుండా ఈ బిజినెస్ అంతా వాళ్ళదే అంట మనం ఉండేది వాళ్ళ ఇంట్లోనే అంట వాళ్ళు ఫుడ్ అయితే తింటున్నాం అంట మా నాన్న అంట వి నువ్వు మా నాన్ని ఊరు నుంచి తీసుకురాపోయి ఉంటే మీ ఊర్లో అంటులు తోముకుంటూ బతికేదా నేను అంటులు తోముకుంటే బతకలు బావా కానీ నువ్వు ఫస్ట్ రాకపోతే బతకలేవు అవును నేను ఫస్ట్ రాకపోతే బతకలేను కానీ ఒకటి గుర్తు పెట్టుకో మేము లేకుండా మీ ఫ్యామిలీ బతకలేదు ఓకే మీరు ఫుడ్ పెట్టారు బట్టలు ఇచ్చారు ఫీజులు కట్టారు అంతే కదా జాబ్ చేసి ప్రతి పైసా ఇంట్రెస్ట్ సహా తీర్చేస్తా నీకెవరు జాబ్ ఇస్తాడే నేను ఒక రోజు కంపెనీ పెట్టినప్పుడు నీ కోసం ఒక సీట్ వేకన్ గా పెడతా కావాలంటే వచ్చి తీసుకో అలాగే బావా నీ కంపెనీ ప్రాబ్లమ్ లో నోటి చెప్పు నేను వచ్చి హెల్ప్ చేస్తా నీ చేత దాట్ ఇస్ మహాలక్ష్మి అనిపించుకుంటా అల్లుడి గారు ఎప్పుడొచ్చారు బాబుగారు రండి ఏ చిన్న పిల్లల గొడవలు మీరు రండి చెప్తాను వద్దు రమేష్ తర్వాత మాట్లాడుకుందాం చెప్పాను ఇప్పుడు మాత్రం ఇంటర్వ్యూలు ఇయ్యొద్దు భయ్య అసలే టెన్షన్ చచ్చిపోతున్నావు నేను కూడా ఆపుకోలా చచ్చిపోతున్నా బాత్రూమ్ ఎవరా మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు మహాలక్ష్మి ఒక పెళ్లి కిటయ్యా నేను పేరు పెట్టి పిలుస్తున్నారు ఎవరా మీరు మమ్మల్ని ఎవరా నువ్వు నేనే వాడిని నిక్కింది అవునా మూడు సంవత్సరాలకి ఇలా అయిపోయా ఇవ్వలరా ఇది నేనే లలిత్య నేను సుబ్రహ్మణ్యం నేను శ్రావణి నేను రోషన్ మీరే అరే ఎంత పెద్ద మీరు అందరూనే ఎలా చదువుతున్నారు బాలుగాడు అడగాల్సిన క్వశ్చన్ నువ్వు అడుగుతున్నాయంటక్క అక్క కళ్ళు మూసుకో దేనికి లేదురా నేను చికెన్ మానేశాను అవును ఏమైందక్క ఆ బాలుగాడు ఏమన్నా అన్నాడా చెప్పక్క జిమ్ కెళ్తున్నా అప్పుడు బాలుకి నాకు గొడవ అయింది తెలుసు కదా అవును ఆ తర్వాత మీ ఇద్దరం చాన్నాళ్ళు మాట్లాడుకోలేదు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత అమ్మమ్మకు సీరియస్ అని ఫోన్ వచ్చింది పేషెంట్ మీకేమవుతారు మా అమ్మమ్మ ఆయన అడగండి మావయ్యా మహాలక్ష్మి గారు 
ఎలా ఉన్నారు ఎప్పుడు వచ్చారు మామ సంగతి ఎందుకులేండి మీరు ఎలా ఉన్నారు చెప్పండి అన్నట్టు ఇంట్రెస్ట్ సహా డబ్బులు ఇస్తానారు తెచ్చారా అది కాదు బాబయ్యా ఏం చెప్పాలి నా మేన కొడలు పల్లెటూరులో ఉండిపోకూడదు సిటీలో చదువుకోవాలని నేను కదా నేను తీసుకొచ్చింది దానికి కూడా ఇంట్రెస్ట్ సహా ఇస్తావా మీ అమ్మ చనిపోతే మీ అత్త పాలు తాగి పెరిగావే ఆ పాల కోసం నువ్వు మీ బావ కొట్టుకునేవాడు దానికి కూడా ఇంట్రెస్ట్ సహా ఇస్తావా ఊరుకోరా ఎవడో ఇదిగో అమ్మమ్మకి బాగానే ఉంటారా ఇదిగో నువ్వు ఇచ్చావు కదా ఇంట్రెస్ట్ బాబే సరేనా ఇదిగో మళ్ళీ ఏడ్చావు కదా అసలు కూడా బాబే అమ్మమ్మ చూద్దామా ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేంజ్ ఉందండి లేదండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేంజ్ ఉందా లేదు సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేంజ్ ఉందా లేదు బాబు అల్లుడు మావయ్య మీరెప్పుడు వచ్చారు చూడలేదు అంత లేదులే కానీ ఎంత కావాలి టెన్ రూపీస్ మావయ్య తీసుకో ఎలికట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్లేదులే మీకు ఇవ్వాల్సిన దాంట్లో చూసుకుందాం సారీ మావయ్య మీరేమైనా కాఫీ తాగుతారా మేం తాగేలేరా నువ్వు మహాలక్ష్మి వెళ్ళి తాగరండి వెళ్ళండి హెడ్ అంటే నువ్వే ముందు మాట్లాడాలి కానీ నువ్వు ఆల్రెడీ మాట్లాడేశావు కదా బాబా నాకు ఆ ఛాన్స్ ఎక్కడిచ్చావు ఎలా ఉన్నావు ఏం బాగాలేదు ప్రొసెషన్ కదా జాబ్ పోయింది జాబ్ ఉంది కదా అని ఫ్లాట్ తీసుకున్నా ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేయలేకపోతున్నా ల్యాండ్ అమ్మేశాను అండ్ నాన్నగారిని తీసుకొచ్చేశా సిచ్యువేషన్ చాలా బ్యాడ్గా ఉంది ఏంటి బావా అలా చూస్తున్నావు నేను అలా చెప్తేనే కదా నువ్వు హ్యాపీ అవుతావు మరి నన్ను హ్యాపీ చేయవా నిన్ను హ్యాపీ చేయాలా ఓకే లాస్ట్ ఇయర్ కంపెనీ పెట్టాను హండ్రెడ్ క్రోజ్ లాస్ గడ్డం చేయించుకోవడానికి డబ్బులు లేవు ఇదే నా లాస్ట్ షర్ట్ బామకు బాగాలేదు నాన్నకైతే టెన్షన్ నిన్నే కార్ కొన్నాను అది కూడా యాక్సిడెంట్ అయిపోయింది గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో బ్రేక్అప్ అయ్యాను షోర్ హ్యాపీ ఎంత చైల్డ్ గా బిహేవ్ చేసేవాళ్ళం కదా అప్పుడు నేను పడుకుంటే నువ్వు చదవడం నువ్వు ఫస్ట్ వస్తే నేను జెలస్ ఫీల్ అవడం బుక్స్ దాచేయడం ఫిల్ మ్యాగజీన్ లో టెక్స్ట్ బుక్ పెట్టి చదువుకోవడం నీ చదువు దాటి మహాలక్ష్మి అనిపించుకుంటా అని చెప్పడం నా కంపెనీలో నేను నీకు జాబ్ ఇస్తానండి బా అదంతా గుర్తొస్తే ఎంత నవ్వస్తుంది తెలుసా ఓకే మహాలక్ష్మి ఇప్పుడు నిజాలు మాట్లాడుకుందాం ఏం చేస్తున్నావు ఇన్ఫోసిస్ లో జాబ్ చేస్తున్నా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ సాలరీ మాధాపూర్ లో ఫ్లాట్ తీసుకున్నావు నేను నువ్వు నిజం చెప్పావు మహాలక్ష్మి నేను నంబర్ వన్ కాకపోతే ఉండలేను లాస్ట్ ఇయర్ ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేశాను క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్ అని వీఆర్ ద నంబర్ వన్ కంపెనీ నవ్ నా కింద ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు ఫార్టీ క్రోస్ టర్న్ ఓవర్ యుఎస్ లో ఒక బ్రాంచ్ అవును నీ శాలరీ ఎంత అన్నావు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఆ నా కంపెనీలో లోయెస్ట్ ఎంప్లాయీకే టూ ల్యాక్స్ ఇస్తున్నాను మహాలక్ష్మి నీకు ఎప్పుడైనా జాబ్ కావాలంటే జస్ట్ కాల్ మీ నీకు వెంటనే జాబ్ ఇస్తాను నో ప్రాబ్లం నాకు జాబ్ కావాలని అడుక్కుంటే నువ్వు నాకు జాబ్ ఇస్తావు కదా డోంట్ మిస్ అండర్స్టాండ్ మీ 
నేను అప్పట్లా కాదు నేను మారిపోయాను ఎలా ప్రూవ్ చేయాలి అజిత్ ఇస్ గ్రేట్ ఓకే అజిత్ ఇస్ గ్రేట్ నేను ఒప్పుకున్నాను చూసావా నేను అజిత్ ఇస్ గ్రేట్ అని ఒప్పుకుంటే కూడా కాదు బావా నువ్వే గ్రేట్ అని చెప్పలేకపోతున్నావు నువ్వు ముందు మాట్లాడితే నీకు కొంచెం మెచ్యూరిటీ వచ్చింది అనుకున్నాను నీకు ముందు మాట్లాడే అంత మెచ్యూరిటీ లేదనే నేనే ముందు మాట్లాడాను నువ్వు మారలేదు బావా నువ్వు మారలేదు మహాలక్ష్మి గూగుల్ మర్చిపోయి కూడా గుర్తుంది హైదరాబాద్ అంతా గుర్తుందిగా చూడలేకపోవడానికి ఏం మారిందని హైదరాబాద్ బాబుగారు నమస్తే మన జయంతి జయంతి హస్బెండ్ నాకెందుకు గుర్తులేదు టూ జీబీ ర్యామ్ ట్వంటీ జీబీ మెమరీ జాన్ ఆచార్య ఏది ఎప్పుడు కాంటాక్ట్ చేస్తా ఉంటేనేమో మన దగ్గర నెంబర్ ఉండదయ్యా ఏదో సార్ నెంబర్ చెప్పు నైన్ ఫోర్ నైన్ డబల్ ఫోర్ ఇండియన్ నెంబర్ ఫీడ్ చేయడం మన వాళ్ళు కాదు మీరే ఫీడ్ చేయండి ఎప్పుడు కొన్నవరా ఇల్లు జస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ అయింది సిక్స్ మంత్స్ బాగా ఓల్డ్ మోడ్ ఇదిగోండి గిరిధర్ అదే పేరు ఏం మార్లా అది మా బావ మెమరీ టూ జీబీ ర్యామ్ ట్వంటీ జీబీ మెమరీ మీకు అంత మెమరీ ఉందంటే నన్ను డెఫినెట్ గా గుర్తుపట్టాలి అరే నువ్వెందుకు గుర్తులేదు నాకు వీడు మన మా అబ్బాయి ఆ మీ అబ్బాయి మీ అబ్బాయి నాకేది గుర్తులేదు వీడు చిన్నప్పుడు నా గడ్డ పట్టుకుని ఆడుకుంటే ఏది ఎప్పుడు కాంటాక్ట్ చేద్దాం అంటే నెంబర్ ఉండదాయా నెంబర్ ఒకసారి ఇందులో ఫీడ్ చేయి మీ జానంకులు నీకు నాలుగేళ్లప్పుడు అమెరికాకి వెళ్ళాడ్రా మళ్ళీ తిరిగి రావాలంటే ఇరవై ఏళ్ళు పెట్టింది ఏ అంత లేట్ ఎందుకు అయింది బాయ్ ఓకొచ్చారా నా మీదనే జోకులు వేస్తున్నావంటే నీకు పెళ్లిడు వచ్చిందిరా సూర్య సూర్యానా సూర్య ఎవరు సూర్య ఎవరు నీ కొడుకు పేరే నువ్వు మర్చిపోయావా సూర్య నీ కొడుకు నా పేరు సూర్య కాదు అంకుల్ బాలు మీ ట్వంటీ జీబీ మెమరీ టెస్ట్ చేద్దామని నేనే అలా ఫీట్ చేశాను ఇదిగో అతనే బ్రత అతనే బాగా ఉన్నావు అత్త హార్ట్ అటాక్ వస్తే తప్ప అత్త నీకు గుర్తుకు రాలేదా అలా అనకత్త అందరి నెంబర్లు ఇక్కడ ఉంటాయి నీ నెంబర్ ఇక్కడ ఉంటుంది నువ్వే చదివించకపోతే అమెరికా వెళ్ళగలిగేవాడినా బెంజుకారులు తిరగలిగేవాడినా ఇంతకీ నీ ప్రాబ్లం ఏమిటత్త అదిగాదే మావయ్యతో విడిపోయినప్పుడే నీకు హార్ట్ అటాక్ రాలేదే ఇప్పుడు వచ్చిందంటే నువ్వు కడుపులో ఏదో పెట్టుకున్నావు అమెరికా నుంచి వచ్చాయని నీ మేనల్లు ఉండి నాతో చెప్పుకోవే నీ రుణం తీర్చుకోనివ్వవే హైదరాబాయ్ సంగతి మహాలక్ష్మికి బాలుకి పెళ్లి చేస్తే అత్తయ్య హ్యాపీగా ఉంటుంది అదే ఆఖరి కోరిక అనుకో మీరేమంటారు పిల్లలకు ఓకే అంటే మాకు ఓకేనే ఏం బాబు గారు పిల్లలు మీరేమంటారు అంకుల్ నాకు ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంది తనే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అమ్మా స్వప్న నమస్తే అండి నమస్తే అంకుల్ నువ్వు చెప్పలేదే నానా దిస్ ఇస్ జాన్ అంకుల్ నెంబర్ అదమ్మా పేరు స్వప్న అంకుల్ అయితే నెంబర్ అక్కర్లేదు తనెవరు ఒక అమ్మాయిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయని చెప్పాను తనే ఓ మహాలక్ష్మి హాయ్ ఐఎమ్ స్వప్న హాయ్ థ్యాంక్ యూ మీ డాడీ ఏం చేస్తుంటారు ఆడిటర్ అంకుల్ మహాలక్ష్మి బాలు టేస్ట్ అదిరింది కదా బాలు టేస్ట్ ఓకే కానీ ఈ అమ్మాయి టేస్ట్ అస్సలు బాగాలేదు చాలా చీప్ గా ఉంది వీడు చాలా మోడీ ఫలో అమ్మా వీడిని ఎలా పడగొట్టావు అలా అనకండి అంకుల్ బాలు ఈస్ గ్రేట్ అంతే ఇంకేముంది ఈ మాటకి పడిపోయి ఉంటాడు ఇప్పుడు చూడు నేను నిజాలు కక్కిస్తాను చూడమ్మా స్వప్న నీ పర్సనాలిటీ గురించి నిన్ను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగాలి నీ బయట అంకుల్ ఫైవ్ సెవెన్ అంటే నాకు ఇప్పుడు శాలరీ అంకుల్ టూ ల్యాక్స్ అంటే చూడమ్మా ఇప్పుడు పర్సనాలిటీ అంటే థర్టీ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ సిక్స్ మాకు అర్థమైంది మార్క్స్ ఏ కదా ఓ సబ్జెక్ట్ ఫెయిల్ అనమాట అమెరికా పర్వ తీసేసి ఓ ఫోన్ నెంబర్ కదా మరి ఆర్ నెంబర్ లో ఉన్నాయి కదా రాంగ్ నెంబర్ అనమాట అది ఫోన్ నెంబర్ కాదు అంకుల్ మిస్ ఇండియా మెజర్మెంట్స్ పర్ఫెక్ట్ ఫిగర్ మెజర్మెంట్స్ 
నీకన్నా ఎంత ఎక్కువ మా సారీ 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 నానా అర్జెంట్ గా నాకు మంచి సంబంధం చూడండి అబ్బాయి బావకన్నా హైట్ ఉండాలి బావకన్నా స్టైల్ గా ఉండాలి బావకన్నా బాగా అవ్వాలి అంటే బావకన్నా చాలా అందంగా ఉండాలి అంటే నీ ఉద్దేశం ఏంటమ్మా బావ స్టైల్ గా ఉంటాడు బాగా నవ్వుతాడు అందంగా ఉంటాడనా హలో అయినా ఎవడో లఫం గాడు వస్తున్నాడంటే మనం ఎందుకు వెయిట్ చేయాలి అంకిల్ రై వచ్చేది మహాలక్ష్మి బాయ్ ఫ్రెండ్ రా నేను అనేది ఆడు గురించే వాడి పేరు లఫంగా నాకు తెలియదే లఫం ఇట్స్ లైక్ స్నేహం ఏమా వాడి పేరు లఫంగా ఈజ్ హి జపనీస్ అంకుల్ అయినా మహాలక్ష్మి ఒకడు లవ్ చేస్తున్నాడంటే నమలా పోతున్నాను అంకుల్ హాయ్ అజిత్ అంటే బాలు నీకంటే టూ ఇంచెస్ ఎక్కువ అనమాట ఇప్పుడు ఏటాజిత్ నీ కార్ కు రూఫ్ ఉండదా అదేంటి అంకుల్ తన ఆడి కంపెనీకి ఆర్డర్ ఇచ్చి మూడు కార్లు స్పెషల్ గా చేయించుకున్నాడు మూడు కార్ల అంటే బాలు కంటే టూ కార్స్ ఎక్కువ అనమాట ఏ ఉద్యోగం చేస్తుంటావు అజిత్ ఉద్యోగం చేయడం ఏంటి అంకుల్ హీ ఓన్స్ కంపెనీ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ టర్న్ ఓవర్ వంద కోట్ల అంటే బాలు కంటే టూ టైమ్స్ ఎక్కువ అనమాట మహా వై ఆల్ దిస్ థింగ్స్ నీకు తెలుసు నాకు ఇవన్నీ చూడండి అంకుల్ తనకి పొగడ్తులు అంటే అస్సలు ఇష్టం ఉండదు హీ సో సింపుల్ అందుకే నాకెప్పుడు అజిత్తే గ్రేట్ రే ఏంట్రా సిగ్నల్ చూడవా కళ్ళు కనిపించట్లేదా అమ్మయ్యా నా బండికి ఏం కాలేదు ఆయన తగలేదు కదా సార్ ఎందుకు సార్ సీరియస్ అవుతున్నారు అర్జెంట్ వర్క్ మీకు ఎలా తెలుసు ఏమన్నా అయితే నా గుండె ఆగిపోయేది కదమ్మా నా బండి నా ప్రాణం ఎట్లా వస్పో బాలు రై ప్రకాష్ ఆ సిమ్టైల్ ప్రాజెక్ట్ వెంటనే ఓకే చేసే ఈ దెబ్బతో మన కంపెనీ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ దాటేయాలి బాలే చాలా రిస్క్ రా పత్క సిస్టమ్స్ పెంచాలి ఎంప్లాయీస్ రిక్రూట్ చేసుకోవాలి తేడా వస్తే కంపెనీ మొత్తం డెఫ్స్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది రై ఒకవేళ సక్సెస్ అయితే చెప్పే దీన్ని రిస్క్ అని చెప్తున్నాను కదా రై రిస్క్ లేకపోతే లైఫే లేదు నువ్వు ఒక యదవన్ తెలిసినా కూడా నిన్ను నా పార్ట్నర్ గా పెట్టుకోవాలా అది రిస్క్ కాదా ఇది కూడా అంతే ఓకే చే ఓహో రెండు ఒకటేనా అయితే ఓకే రా మళ్ళీ ట్విస్ట్ ఇచ్చావా అజిత్ గాడి ఎంట్రీ అదిరింది బాలుగాడికి దిమ్మ దిరిపోయింటదే ఇంజనమెంట్కి మమ్మల్ని కూడా పిలవాల్సిందక్క బాలుగాడిని ఏంట్లో బాలు మహాలక్ష్మిని జంటగా చూడాలనుకున్నాను కానీ నాకలా నిజం కాలేదురా కొన్ని కళ్ళు అంతేనమ్మా ఎప్పటికీ నిజం కావు నేను నాన్ని కలిసి చూడాలనుకున్నాను నా కళ నిజమైందా ఇది కూడా అంతే ఎప్పుడూ ఏ చిన్న మాట అనే నా కొడుకు ఇవాళ నా మీద కోపడ్డాడు అందుకే ఇవాళ ఇదంతా చెప్పాల్సిన అవసరం వచ్చింది మాది పెద్ద ఫ్యామిలీ నేను బాగా చదువుకున్నదాన్ని ఊరి కోసం పాటుపడి మీ తాతయ్య ఆదర్శాలు నాకు బాగా నచ్చాయి అందుకే ఏమీ చదువుకొని మీ తాతయ్య కోసం అన్ని వదులుకుని నేను పల్లెటూరుకు వచ్చేశాను కాలం గడిచింది పిల్లలు ఎదిగారు నా చదువు నాకు ఎలాగూ ఉపయోగపడలేదు కనీసం నా పిల్లలై నా చదువుకుని పెద్ద పొజిషన్కి రావాలని ఆశపడ్డాను పట్నం వెళ్లిపోదామని ఎంతో బ్రతిమాలాను ఆయన ఊరు తెలి రాలేనన్నారు మీకోసం నేనన్నీ వదులుకుని వచ్చాను నా కోసం నా పిల్లల కోసం ఊరు వదిలి రాలేరా అని కోపం వచ్చింది ఆయన్ని వదిలేసి పిల్లల్ని తీసుకుని ఇక్కడికి వచ్చేశాను ఆయనొస్తాడని నేను నేనొస్తానని ఆయన ఎదురు చూశాం ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నాం ఇది మొదటి శుభలేఖ మీరిద్దరూ వెళ్ళి దీన్ని మీ తాతయ్యకి ఇచ్చిరండి నేను పిలిచానని చెప్పండి నేను రాలేని స్థితిలో ఉన్నాను కాబట్టి రాలేకపోయానని చెప్పండి 
లగేష్ నా కార్లో పెట్టు కితయ్యా నా కార్లో పెట్టు రే నవ్వురా దీనికి బాబు జోక్ వేసింది కదా ఆటోలో ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అంటే జోక్ కదా అనవసరంగా నా కార్ మీద కామెంట్ చేయొద్దని చెప్పి కిటయ్యా మిమ్మల్ని ఇద్దరిని చూస్తుంటే మహారంగా ఉంది నాకు అర్థమైన తెలుగింటి భార్య భర్తల్లాగా పోట్లాడుకుంటున్నారు ఆ బాలు ఇప్పుడు నీ ప్రాబ్లం ఏంటి ఏ కార్లో వెళ్ళాలనే కదా దీనికి అమెరికాలో ఒక టెక్నిక్ ఉంది దాన్ని షాన్ ఆచార్య టెక్నిక్ అంటారు ఇప్పుడు నీ కార్ కీస్ ఈ పాకెట్లో గుడ్ మహాలక్ష్మి డూ ది సేమ్ ఇప్పుడు దీన్ని కలిపేస్తాం అనమాట ఇప్పుడు కళ్ళు మూసుకొని వెళ్ళి లగేజ్ ఆ కార్లో పెట్టేసాయి లగేజ్ నా కార్లో పెట్టేవేంటి మీరు ఇట్లా కొట్టుకుంటూ పోతే కారు తీసుకెళ్లి దేనికి కొట్టేస్తారు ఆ బాలు అసలు మీకు ఎందుకు గొడవలండి మీ ఇద్దరికి ఒకరికొకరు పరిచయం ఉండబట్టే కదా సపోజ్ మీరిద్దరు స్ట్రేంజర్స్ అనుకోండి ఇదే మీకు తొలి పరిచయం అనుకోండి అండ్ నువ్వు బాలు కాదు షారు ఏంటమ్మా నవ్వుతున్నావు ఓ నా ఐడియా నీకు నచ్చలేదా మరి షారుఖ్ అంటే నమ్మలేకపోతున్నాయి నువ్వు మహాలక్ష్మి కాదు కాజోల్ వాటి విషయం బాలు కాజల్ అంటే కన్విన్స్ అవడం కష్టం అంకుల్ కష్టం అయితే వదిలే బాలు త్రీ అవర్స్ నువ్వు డ్రైవ్ చేయి త్రీ అవర్స్ నువ్వు డ్రైవ్ చేయి నా కారు మాత్రం జాగ్రత్త తెలుసా మనసా ఇది ఏనాటి అనుబంధము అవునంతే కాదనిలే కాదంటే అవునంతే అవునంతే కాద సంబంధము ఆడు తరిమిరాలకు అర్థాలు లోకాలు చే అర్థని హలో బాలు నా కారు కెలా ఉంది కారా బానే ఉంది బోరు కొడితే ఎఫ్ఎం పెట్టుకోండి ఎఫ్ఎం అదే వింటున్నాం అంకుల్ ఈ సౌండ్ సిస్టమ్ అదిరింది మరి నా గిరిపించట్లేదే అంటే మీరు కొంచెం దూరంగా ఉన్నారు కదా అంకుల్ ఎస్ ఎస్ యువర్ రైట్ జాగ్రత్త బాలు కారు కేవలం అయితే నా గుండె ఆగిపోతుంది హ్యాపీ జర్నీ టు మై కార్ అయితే మా గురించి ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి ఐఎమ్ సురేష్ యాదవ్ ఐఎమ్ సురేష్ యాదవ్ హాయ్ పాండ్య విజయ్ పాండ్య అశోక్ చౌహాన్ ఐఎమ్ షారు ఏ నమలాపోతున్నావా హాయ్ I'm Kajar. డోంట్ వరి సెనరీటా బాడె బాడే దేశం ఐసి చోటి చోటి బాతే పోతీ రతి
हेलो हेलो बालू बालू आ बालू एवरो शाहरुख शाहरुख खान हियर शाहरुख खान हेलो हेलो शाहरुख चपन अंकल हम्म कैरेक्टर स्मार्ट चेहरा नहीं मारता आओ ना अंकल हाँ शाहरुख काजो जंटा बाग उन्हें जेठनी ये लाऊं बाने उन अंकल कानी कालो कौन चलाऊं तो नहीं अंते कालो लाऊं तो नहीं यार कालो लोग तो टेक कालो लाग रहे हो शाहरुख ने ना विशन चपल अंते मीराजन को पंचे अली व्हाट शाहरुख बैंड ने कहा थी इसको न केयर हॉस्पिटल के लिए माय गॉड कालो लोग क्या लेते क्या नाकिंग कालो अंकल मुझे मीराजन को हॉस्पिटल कार्लो ने चिकेर लगो चिचन। Come on, चप्पू, चप्पू, यकरे कर लाने। अन्य चप्तान का नहीं मिली पड़ा। अर्जन का emergency ward के लेने। Emergency ward आगा जकड़ा। Pass के लेने कल, pass के लेने। कहियो परिगर तूना ना माँ, परिगर तूना ने नो। आ आ, वो चिचन शारुक emergency ward लो वो चिचनो। आ कर काली बेड कंफ्यूज ना। काली बेड, काली बेड कर दबा। हाँ कर नंबर वन मी को नंबर टू डॉक्टर्स की ये दूर है रोड पाइंट तो लग जाए पैसे नहीं जब तक आ डॉक्टर लगे अंते नंबर वन चप्पा का नंबर टू मेरे विंडले रंकल आई तो नंबर टू मुझे पैसे ही अलावा तो ना पाइंट सारे स्पीकर ऑन जाएंगे स्पीकर है आना ओके चप्पो नंबर टू डॉक्टर्स चपंडी माँ अंकल खाट टाइप कौन सी मंच ट्रीटमेंट वाली आई ने बाने होना रे वाड़ टाइप ऐंटर लेडी आ नी नंबर वन ने एंटो चप्पो माँ अंकल मी कार पागल पहुँच दे शारुक ना कुछ इन्हें हेल्प चेस्टा वा एंडी माता आते ते गर कुछ बालू ला नाटिस्टा वा ओके काजोल न्यू कोड ना कुछ इन्हें हेल्प चेयली एंडी नी ताते ते गर महालक्ष्मी ला नाटिंग चाली अंते क्या था वाह that is काजोल that is काजोल ये वोल्लो स्कूल कटिंग चिंदे नेन हॉस्पिटल कटिंग चिंदे नेन बॉटल टैंक कटिंग चिंदे नेने ये वन्नी नेन चाहिए इसे वाड़े वड़ो अंबानी ग्रेटर का नहीं था अंबानी मीरे ग्रेटर ने अंटे बलवंत तंगा उप कुंटना वाला वाला गौरवेंद्र का नहीं पुरा गौरवेंद्र का नहीं उप कुंटना वाला जीन्स मिन ये अंचेस कुंटा वाचेस को आई बात वाला मार्ट तेरे ने बाबू मैं मतलब मुकुन डांस पुल भी लिपिंचे से वाल को आधार दाय टेट मरेंडे पुल मेरे ऊपर वो परू बादर बाबू आया ये इंट्रा मैं मानव लोग मानव लोग चरणे इंटे अधे नंदे कोड़ू कोड़ू कुदर कुदर चरणे मोदेरा चुम शुभ लेख श्रीमती श्री राविक बालू महेन्द्र राव राय शुक्रवार रात्रि तुम गमशाल रमेश एकैक पुत्रुड़ चिरंजीवी बालू महेन्द्र चिरंजीवी लक्ष्मी सौभाग्य चिरंजीवी लक्ष्मी सौभाग्यवती चिरंजीवी लक्ष्मी सौभाग्यवती महालक्ष्मी तो विवाह जरूटक निश्चय महालक्ष्मी तो विवाह जरूटक निश्चय You're great. Sharuk, you're great. Thanks, Kajol. 
కాదు ఇంకా బుక్కే ఎందుకురా రే బాబు సందగిరా తీసుకోరా జరిపించరా జాతర నా టూత్ పేస్ట్ ఎక్కడా నేను ఈ పేస్ట్ వాడని తెలుసు కదా నా టూత్ పేస్ట్ ఎక్కడ పెట్టా నేను చెప్పాను కదా ఎవరు నా పేస్ట్ వాడొద్దని వెళ్ళు అబ్బో పొగరు తగ్గలేదురా దీనికి ఎందుకు రావాలరా నేను దాన్నిలా చూడ్డానికా ఇప్పుడొచ్చి దాన్నిలా చూసి తట్టుకునే ధైర్యం నాకు లేదురా చూడరా నా మహాలక్ష్మి చూడు ఎంత కళకళ్ళడిపోతుందో ఇన్నాళ్ళు దీన్ని చూసుకుని బతికేశాను ఇంకొన్నాళ్ళు బతకలేను చాలు నాకే జ్ఞాపకాలు చాలు మళ్ళీ చూడాలంటే ఏ బటన్ నొక్కాలనా హలో నీకే ఫోన్ ఎవరు సతీష్ హలో ఏంటి చెప్పాను కదరా నీకు ఎన్ని సార్లు చెప్పమంటావరా ఆ మ్యాటర్ అయిపోయింది అందుకని నీ కోసం ఈ స్పెషల్ ఏంటి మహా చూడకుండా నైస్ అంటావు నువ్వెప్పుడు అంటావుగా అను ఏంటి అదే అంటుంటావుగా అను అజిత్ గ్రేట్ అని అంటుంటావు కదా నీకు నిజంగా నేను చిన్న మహా మహా హౌ బుద్ధి షాపింగ్ ఏమైంది మావయ్య బాలు సెల్ ఫోన్ కంపెనీతో కాంట్రాక్ట్ సైన్ చేశాడమ్మా చాలా కష్టపడి సాఫ్ట్వేర్ ఫార్ములేట్ చేశాడు వాడి ఫ్రెండ్ అదే వాడి పార్ట్నర్ ప్రకాష్ ఉన్నాడు కదా ఆ సాఫ్ట్వేర్ తీసుకెళ్లి వేరే కంపెనీ కమ్మేసి ఆ సెల్ ఫోన్ కంపెనీ వాళ్ళు మన మీద కేసేస్తామంటున్నారు పదిహేను రోజుల్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వకపోతే పెనాల్టీ వేస్తామంటున్నారు మనకున్నదంతా అమినా కూడా పెనాల్టీకి సరిపోదమ్మా ఏం చేయాలో తెలియక బాలు స్ట్రగుల్ అవుతున్నాడు ఎవరు చెప్పారు మీకు అది కొత్త ప్రోగ్రామ్ మేనేజర్ కొత్త ప్రోగ్రామ్ మేనేజర్ నీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం మన దగ్గర ఫిఫ్టీన్ డేస్ టైం ఉంది కదా ఈ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో ప్రకాష్ అమ్మేసిన దానికన్నా ఇంకా అడ్వాన్స్ వర్షన్ రెడీ చేద్దాం నువ్వు గైడ్ చేయబావా అందరూ కలిసి వర్క్ చేద్దాం 
ఆ సింటిల్ వాడు మన వర్షన్ చూసి షాక్ అయిపోవాలి కాకపోతే మనకి టైం లేదు బావా డే అండ్ నైట్ వర్క్ చేయాలి ఎవరమ్మానారెక్కడికి బావా నీకు హెల్ప్ చేద్దామని నాకు ఎవర హెల్ప్ అవసరం లేదు అవుట్ బావా అవుట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యు ద హలో బావా నేను మహాలక్ష్మిని ఎప్పుడైనా నాకు జాబ్ కావాలంటే జస్ట్ ఒక ఫోన్ కొట్టు ఇచ్చేస్తానన్నా కదా ఇప్పుడు నాకు జాబ్ కావాలి ఏ ఇవ్వలేవా ఇవ్వలేనంటే చెప్పు నేను వెళ్ళిపోతాను మీ ఐ కమెంట్ సార్ ఎస్ కమెంట్ guys meet a new program manager hi 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 hi, hi. hi. her name is kajur hi ajit chinni gundelo eppudu charged even okay let's fresh hai asta mahalakshmi ipu time enta telsa 3:30 naal rojullo pelli pettukoni నువ్వు ఇలా తిరగటం నాకేం నచ్చలేదు ఈ విషయం నేను అర్థం చేసుకోగలను కానీ మా పేరెంట్స్ అర్థం చేసుకోలేరు రేపటి నుంచి నువ్వు ఆఫీస్ మానేసి ఇంట్లో ఉంటే మంచిది అజిత్ మన పెళ్ళి ఎప్పుడు ఎప్పుడు చెప్పు ఫ్రైడే నైన్ థర్టీ ఫ్రైడే నైన్ థర్టీ అంటే నైన్ ట్వంటీ నైన్ వరకు నేను ఇంట ఆడపిల్లని నైన్ థర్టీ తర్వాత ఏదైనా అడుగు నేను నీకు చెప్తాను అజిత్ నా ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లంలో ఉంది నా ఫ్యామిలీకి నేను అవసరం ఈ విషయం నీ పేరెంట్స్కి అర్థం కాకపోవచ్చు నీకు అర్థమైతే నువ్వు వెళ్ళి వాళ్ళకి చెప్పు మహాలక్ష్మి నేను ఫస్ట్ వస్తే నీకేదో చెప్తానని నన్ను గుర్తుందా ఈ ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ అయితే నీకు అది చెప్తాను
తాగే ముందు మీతో కొంచెం మాట్లాడాలి తాగి మాట్లాడితే తాగి మాట్లాడినట్టే ఉంటుంది ఓడిపోయాను నేను ఓడిపోయాను నేను లైఫ్లో మహాలక్ష్మి హెల్ప్ ఎప్పుడు తీసుకోకూడదు అనుకున్నాను తీసుకుంటే ఓడిపోయినట్టే కానీ ఇదంతా మహాలక్ష్మి వల్లే జరిగింది మహాలక్ష్మి హెల్ప్ గానీ లేకపోయి ఉంటే ఇవాళ ఇలా ఉండేది కాదు అందుకే చెప్తున్నాను నేను ఓడిపోయాను ఫస్ట్ టైం లైఫ్లో ఓడిపోయినందుకు ఆనందంగా ఉంది ఓడిపోయి గెలిచినందుకు ఆనందంగా ఉంది ఆగండి చదువుకునే అప్పుడు నేను ఫస్ట్ వస్తే మహాలక్ష్మికి ఒకటి చెప్తానన్నాను కానీ నేను అప్పుడు అది చెప్పలేకపోయాను ఈ హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్లో మీ అందరి ముందు తనకు అది చెప్పాలనుంది దట్ ఈస్ మహాలక్ష్మి నువ్వు చాలా చేసావు కదాక్క దట్ ఈస్ మహాలక్ష్మి అనిపించుకుంటానని లేదురా నేను బావ మీద ఎప్పుడు గెలవాలనుకోలేదు అసలు నేను ఊరి నుంచి ఎందుకు వచ్చానో తెలుసా కాదురా బావ కోసం నాకు అసలు చదువు అంటే ఇష్టం లేదురా అయినా ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఎందుకు ఏడ్చానో తెలుసా చదవకపోతే బావకు ఎవరు మనుషుల్లా కనిపించరు అందుకే కష్టపడి చదివాను బావ కాంపిటీషన్ అయ్యాను నాకు బావంటే ఎంత ఇష్టం అంటే ఏ అమ్మాయినా తన మొట్టమొదటి ఐ లవ్ యూ తను ప్రేమించిన వాడికి చెప్పాలనుకుంటుంది కానీ నేను నేను ప్రేమించే బావ కోసం ఇంకెవరికో ఐ లవ్ యూ చెప్పాను అంత ఇష్టం మీకు గుర్తుందా ఫస్ట్ వస్తే బావకు ఒకటి చెప్తానన్నాను నాది ఇన్ఫాక్చువేషన్ కాదు ఐ లవ్ యూ బావా అని చెప్పాలనుకున్నాను కానీ అందరి ముందు దాన్ని డిస్టర్బెన్స్ అంటే తట్టుకోలేకపోయాను వెళ్ళిపోయాను బావ లేకుండా బతకాలనుకున్నాను ట్రై చేశాను నా వల్ల కాలేదు కానీ జాన్ అంకుల్ పెళ్లి గురించి అడిగినప్పుడు ఎవరేమనుకున్నా పర్లేదు బావంటే నాకు ఇష్టం అని చెప్పేయాలనుకున్నాను కానీ బావ హృదయం ఖాళీగా లేదని ఆల్రెడీ నాకన్నా టూ ఇంచెస్ హైట్ ఉన్న అందుకతకి ఇచ్చేశాడని తెలిసింది బావ నాకు దక్కలేదనే కోపం ఆ కోపంలో అజిత్ కోకి చెప్పేశాను బావని ఎంత ప్రేమించానో అంత కోపగించుకున్నాను కానీ బావ కంపెనీకి ప్రాబ్లం వస్తే నా బావి ఇలా ఉండకూడదు ఎప్పుడు నంబర్ వన్ గా ఉండాలని కష్టపడ్డాను బావ మనసులో ఏమోలో చోటు దొరికింది అనుకున్నాను అందుకే బావ నీకు ఒకటి చెప్తానన్నప్పుడు నువ్వంటే నాకు ఇష్టం మహాలక్ష్మి అంటాడేమోనని చిన్న ఆస కానీ దట్ ఇస్ మహాలక్ష్మి అన్నాడు ఇప్పుడు చెప్పండి నేను గెలిచానా మరి ఆ తర్వాత ఏమైందక్క నేను అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాను మహాలక్ష్మి ఇక్కడ ఉన్నావా ఏంటి మధ్యలో వచ్చావు నేనేమన్నానో తెలుసా దట్ ఈస్ మహాలక్ష్మి దట్ ఈస్ మహాలక్ష్మి నీకు అదే కథ కావాల్సింది 
ఏంటి షాక్ అయిపోయావా నేనే అలా అన్నానని షాక్ అయిపోయింటావు కదా నువ్వు హ్యాపీయే కదా మహాలక్ష్మి హ్యాపీయే బావా నేను చాలా హ్యాపీ ఈ దెబ్బతో మన కంపెనీ ఎయిటీ క్రోర్స్ దాటేస్తుంది ఎయిటీ క్రోర్స్ ఏంటి బావా సిక్స్ మంత్స్ ఆకు అజిత్ కంపెనీని కూడా క్రాస్ చేస్తుంది అజిత్ అజిత్ కంపెనీని క్రాస్ చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు వరకు క్రాస్ చేయలేదనేగా బాబా అజిత్ ది పెద్ద కంపెనీ నాది చిన్న కంపెనీ నీకెప్పుడు అజిత్తే గ్రేట్ కదా నేను కాదు బాగున్నా ఉద్దేశం నేను నీకు అసలు ఇంత కూడా గ్రేట్ అనిపించలేదు కదా ఇంత కూడా ఊరి నుంచి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఎలా ఉన్నా తెలుసా బాబా ఈ హోర్డింగ్ చూశాను చాలా బాగుంది నీ కళ్ళలో ఎంత ఆశ్చర్యం తెలుసా అప్పుడు బావంటే నీకు ఎంత గ్రేట్ బావంటే నీకు అక్కడ అక్కడ ఆకాశంలో ఉండేవాడు నీ కళ్ళలో ఎప్పుడు అదే ఫీలింగ్ చూడాలనుకున్నాను ఎప్పుడు బావంటే నీకు గ్రేట్ అని అనిపించాలనుకున్నాను నువ్వు ఊరు వెళ్తానంటే నేను ఎందుకు ఆపానో తెలుసా ఆ ఆశ్చర్యమైన కళ్ళు నా నుంచి ఎక్కడ దూరం అయిపోతాయో అని భయపడ్డాను కానీ నువ్వేం చేశావు నువ్వు ఫస్ట్ వచ్చావు నన్ను ఈక్వల్ చేస్తావు నేను నీకు ఎక్కడ గ్రేట్ కాకుండా అయిపోతానని భయపడ్డాను అందుకే అందుకే నేను చీట్ చేసి చదివాను కానీ నా బ్యాడ్ లక్ అజిత్ గడు ఫస్ట్ వచ్చేశాడు ఆడెక్కడ నీకు గ్రేట్ అయిపోతాడని నేను నీతో కాంప్రమైజ్ అయ్యాను రాత్రి పగులు నిద్ర లేకుండా తిండి లేకుండా కష్టపడి చదివాను నీ చేత మళ్లీ గ్రేట్ అనిపించుకోవడం కోసం నీ కళలో అదే ఫీలింగ్ చూడాలని ఫస్ట్ వచ్చాను కానీ నువ్వేమన్నావు అజిత్ గ్రేట్ అన్నావు పోయింది మొత్తం పోయింది దేని కోసం కష్టపడ్డాను అంతా పోయింది తట్టుకోలేకపోయాను కోపం వచ్చింది బయటికి పొమ్మన్నాను అజిత్ గ్రేట్ అంటావు ఆ మాట తెలుసా ఇంకా ఇక్కడ కొడుతుంది వేరే ఎవడో గ్రేట్ అంటే వీడికేంట్ ప్రాబ్లం అనిపిస్తుంది కదా నేను పెద్ద ఈగోస్ లాగా అనిపిస్తున్నాను కదా నేను ఒక పిచ్చోడ్ లాగా అనిపిస్తున్నాను కదా ఎందుకంటే ఎందుకంటే నేను ప్రేమించే అమ్మాయికి నేను తప్పితే ఇంకా ఎవడు గ్రేట్ అనిపించుకోదు అవును మహాలక్ష్మి ఐ లవ్ యూ మహాలక్ష్మి నువ్వంటే నాకు ప్రాణం నువ్వంటే నాకు పిచ్చి మర్దలే కదా ఎక్కడికి పోతుందిలే అనుకున్నాను త్రీ ఇయర్స్ వెయిట్ చేశాను నేను కోసం ఆ రోజు హాస్పిటల్కి వచ్చావు కదా బామకి ముందే హార్ట్ అటాక్ ఎందుకు రాలేదా అని బాధపడ్డా నేను ఆ రోజు అంకుల్ పెళ్లి గురించి అడిగినప్పుడు నాకు తెలుసు నువ్వు నో అంటావని అందుకే నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉందని చెప్పాను నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉందని చెప్పాను కాబట్టి నేను స్వప్న తీసుకొచ్చాను అసలు స్వప్న ఎవరో తెలుసా స్వప్న నా పిఏ స్వప్న ఎస్ సార్ నీ హైట్ ఎంత సార్ ఫైవ్ సెవెన్ నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా స్వప్న తీసుకొచ్చానని నువ్వు జెల్లస్ ఫీల్ అవుతావు అనుకున్నాను కానీ అజిత్ వచ్చాడు నాకంటే గ్రేట్ గా అజిత్ కంటే గ్రేట్ అవ్వాలని నా కంపెనీ రిస్క్ లో పెట్టాను మొత్తం పోయింది అప్పుడు నువ్వు వచ్చావు హెల్ప్ చేశావు సక్సెస్ వచ్చింది కానీ మళ్ళీ నువ్వు ఏమన్నావు అదే మాట అదే మాట అజిత్ ఇస్ గ్రేట్ అజిత్ ఇస్ గ్రేట్ మళ్ళీ ఓడిపోయాను నీతో ఎప్పటికప్పుడు గ్రేట్ అనిపించుకొని నీకు ఐ లవ్ యూ చెప్పాలనుకున్నాను కానీ ఎప్పుడు ఓడిపోతూనే ఉన్నాను నేను గ్రేట్ కాదు మహాలక్ష్మి నేను జస్ట్ బాలు నీ అంతే నా సక్సెస్ ఫెయిలైనంత నువ్వే మహాలక్ష్మి నువ్వు లేకపోతే నేను లేను నువ్వే నాకు లేవు వద్దు మహాలక్ష్మి ఎవడి ఫస్ట్ ర్యాంక్ లో నాకు మూస్ట్ వేసినట్టు వేరే ఎవడి ప్రేమలో నాకు మూస్ట్ వేద్దు అది బాస్ నా గ్రేట్ ఫెయిలియర్ లవ్ స్టోరీ
ఏంటన్నా ఇంత ప్రశ్న ఇచ్చావు నువ్వు లవ్ చేయటువంటి ఫస్ట్ నుంచి ఆమె కదా నేను లవ్ చేస్తుందా అనిపించిందా మీకు కూడా అలా అనిపించిందా మహాలక్ష్మి అంటే లవ్ కదా నాకు ఎక్కడో కొంచెం ఎక్కువ చెప్పేసి ఉంటాడు నా రేషన్ లో తేడా అంతే మహాలక్ష్మి నేను లవ్ చేయకపోతే ఐ లవ్ ఎందుకు చెప్పింది ఎప్పుడు చెప్పింది నువ్వు చెప్పిన వెంటనే చెప్పింది నేను చెప్పిన వెంటనే చెప్పింది కదా ఒకవేళ నేను చెప్పకపోతే మహాలక్ష్మి బాలు పెట్టు స్వప్న అంతే నిన్ను లవ్ చేయకపోతే నీ కంపెనీకి వచ్చి హెల్ప్ ఎందుకు చేస్తుంది బాయ్ కంపెనీ ఫ్యామిలీ మా ఫ్యామిలీ ఏమైపోతుందని చెప్పి సెట్ చేసింది అంతే ఇప్పుడు చెప్పండి బాస్ మహాలక్ష్మి నన్ను లవ్ చేయట్లేదు అంటే మీరు నమ్ముతారు కదా మీరు ఊరుకోండి బాస్ నా ఈగో అంతా పక్కన పెట్టి ఇంత కథ చెప్తే మీరు ఎవరు నమ్మరండి బాస్ తను నన్ను లవ్ చేయలేదు నేనే లవ్ చేశాను మహాలక్ష్మి నన్ను లవ్ చేయలేదు నేనే లవ్ చేశాను నమ్మండి నా కోసం ప్లీజ్ నేను నమ్మను రా అక్కడ ఎవరు నమ్మట్లేదు అంట వెళ్ళి చూడండి బర్లోకి వచ్చి మహాలక్ష్మి మహాలక్ష్మి నాన్న రండి ఎప్పుడు వచ్చారు ఇక్కడ ఏం జరుగుతోంది కూర్చోండి చెప్తారు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో చెప్పు బాలు మహాలక్ష్మి పెళ్లి నాన్న పెళ్లి కాదురా పెళ్ళిళ్ళు అసలు నేను ఇక్కడికి రాకూడదు అనుకున్నాను శుభలేఖ చదివి వీళ్ళు నన్ను మోసం చేశారని తెలుసుకుని వచ్చారు కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాతే తెలిసింది వీళ్ళు నన్ను మోసం చేయలేదు వీళ్ళని వీళ్లే మోసం చేసుకుంటున్నారు అని రే బాలు మహాలక్ష్మి ప్రేమించుకున్నారన్న విషయం నీకు తెలుసా వాళ్ళు ప్రేమించుకోవడం ఏంటన్నా ఎప్పుడు కొట్టుకుంటూ ఉంటారు రే బాలు నువ్వు మహాలక్ష్మిని ప్రేమించావా లేదా బాలు ప్రేమించాడు కానీ మహాలక్ష్మి ప్రేమించలేదు ఏమ్మా మహాలక్ష్మి నువ్వు బాలుని ప్రేమించలేదు నేను ప్రేమించాత్యో ఎంత చెప్పినా బాబు నమ్మట్లేదు రై ప్రేమించానని చెప్తోంది కదరా నీకేంటి ప్రాబ్లం అందరి ముందు అలాగే అంట తాతయ్య అమ్మ మహాలక్ష్మి ఎవరి లవ్ నో నాకే ముష్టి అక్కర్లేదు అజిత్ గాడి గ్రేట్ ఆడిని వెళ్ళి పెళ్లి చూసుకోపా చూడు తాతయ్య ఎలా అంటున్నాడు నేను టెండూల్కర్ గ్రేట్ అంటే టెండూల్కర్ ని లవ్ చేసినట్ట చూసారా తాతయ్య అజిత్ గాడిని టెండూల్కర్ తో పోల్చేస్తుంది అంటే ఆడొక టెండూల్కర్ నేడు ఒక గల్లీ క్రికెటర్ చూడు నన్ను ఇరిటేట్ చేయొద్దు నాకు కోపం వస్తుంది నాచురల్ గా నీ కాపు మేమే వస్తుంది మహాలక్ష్మి నా మీద లవ్ లేదు కదా జస్ట్ ఇన్ఫాక్చుయేషన్ అంతే ఇప్పుడు కూడా నేను హాక్ చేసుకోవాలి నీ నుంచి ఇంత దూరం పడడం ఎంత కష్టంగా ఉందో తెలుసా ఆడపిల్లలందరి ముందు సిగ్గుబిడి చెప్తుంటే కూడా నువ్వు నమ్మనంటా వెంటే ఉంటాను తాతయ్య అదొక పెద్ద ఐస్ కంత తాతయ్య నానం టైపు నా లాజిక్ ఏంటంటే నా మీద అంత ఫీలింగ్స్ ఉన్నప్పుడు అజిత్ గారు ఎందుకు లవ్ చేసింది చెప్పండి నేను అజిత్ లవ్ చేశానా చెప్తాను అజిత్ నేను ఎప్పుడు ఓకే చెప్పాను ఇండియా వచ్చే ముందే కదా బాబు నమ్మట్లేదు త్రీ ఇయర్స్ నుంచి అజిత్ కంటిన్యూస్ గా ప్రపోజ్ చేస్తున్నా పట్టించుకోలేదు నువ్వు స్వప్నం తీసుకొచ్చావు అన్న కోపంతోనే అజిత్ ఓకే చెప్పాను అది నానమ్మ ఒకటే బ్యాచ్ నాకు అసలు పెళ్లి అక్కర్లేదు ఇప్పుడు నువ్వు ఒప్పుకున్నా నేను ఒప్పుకోను అయితే ఒక సూపర్ తాతయ్య ఏ స్వప్నం తీసుకురావాలి పెళ్లి చేసుకుంటా చూస్తుంది ముప్పై ఏళ్ల క్రితం నేను మీ బామ్మ చేసిన తప్ప గుర్తొస్తోంది అహాలతో ఇంత దూరం తెచ్చుకున్నాం ఎలా ఉన్నావు మహాలక్ష్మి ఇది రా మా పరిస్థితి మా వచ్చి పెళ్లి అనే బంధం ఉంది కాబట్టి ఇన్నేళ్ల తర్వాతైనా కలవగలుగుతున్నాం అదే లేకపోతే జీవితంలో ఎప్పటికీ కలవలేం ఇప్పటికైనా మమ్మల్ని చూసేనా మీ పంతాలు వదిలేయండి సరే తాతయ్య నా పంతం వదిలేస్తాను కానీ ఒక కండిషన్ అందరి ముందు అజిత్ గ్రేట్ కాదు నేనే గ్రేట్ అనుమానండి తన లాభ నమ్ముతాను లేదు తాతయ్య నేను చెప్పను నేను గ్రేట్ అని చెప్తేనే బావు నా ప్రేమను నమ్ముతాడంటే ఇన్నేళ్ళు నా ప్రేమకి వాల్యూ లేనట్టే గ్రేటా నువ్వు మన ఊరుకు వచ్చినప్పుడు బాలు గ్రేట్ అన్నావు కదా అన్నది మా డార్లింగ్ కాజోల్ తాతయ్య 
నేనన్నది మా స్వీట్ హార్ట్ షారుఖ్ నే తాతయ్య మధ్యలో ఈ షారుఖ్ కాజలు ఎవర్రా ఆ క్యారెక్టర్స్ క్రియేట్ చేసిన క్రెడిట్ నాదే మామయ్యా ఈ క్రియేషన్ లో నా కారు కూడా పోగొట్టుకున్నాను బ్లాక్ అండ్ వైట్ బెంచ్ రైట్ ఇదా ఏంటి మామయ్యా ఏంటి మామయ్యా పిలుచుకొట్టావో ఉన్న క్యారెక్టర్ల తోనే చస్తుంటే కొత్త క్యారెక్టర్లు క్రియేట్ చేస్తావా ఏ మామయ్యా నా క్యారెక్టర్స్ ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేసేయా ప్రాబ్లమ్స్ కాదురా సొల్యూషన్ క్రియేట్ చేసేయి ఓ కారు పోయినా కాన్సెప్ట్ దక్కిందన్నమాట దట్ ఈస్ జాన్ ఆచార్య టెక్నిక్ నీకు కాజోల్ అంటే ఇష్టమా బాయ్ ఇష్టం తాతయ్య కాజోల్ కి ఫ్లాష్ బ్యాక్ లేదు అజిత్ లేడు ఏమా నీకు షారుఖ్ అంటే ఇష్టమా షారుఖ్ నిజంగా గ్రేట్ తాతయ్య ఫైట్ చేసి నన్ను కాపాడాడు మహాలక్ష్మిలో ఉందేంటి నువ్వెవర్రా షారు నువ్వు షారుఖ్ అయితే అది కాజోర కదా కట్రా బావా నేను కాజోల్ని కాదు మహాలక్ష్మినే అయ్యో తాతయ్యా స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ బి హో